വെൽക്കം ടു മാലോസ് ടൈലറിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻ ഷാർജ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചുരിദാറിന് കൊടുക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ നെക്കാണ് ഇങ്ങനെ പാച്ച് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നെക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്കിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഡിസൈനാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ കട്ടിങ്ങും മൊത്തം സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയാണ് ഈ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്തും നെക്കിൻ്റെ ഡെപ്ത്തും ഇത്രയും മാത്രം മതി അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ചുരിദാർ ടോപ്പ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അര ഇഞ്ച് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ നോക്കിയെടുക്കുക എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരെ അതെടുക്കുക ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ തയ്യൽ തുമ്പൂടി പോയിട്ടുണ്ട് ടേപ്പ് പൊക്കി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അഞ്ചര ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആറാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതെനിക്ക് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നെക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വേണം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അഞ്ചര ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചര എടുക്കുക ആറുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് എടുക്കുക നെക്ക് വിടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെയും ഗ്യാപ്പിലുള്ളത് ആറ് ഇഞ്ചുണ്ട് കണ്ടോ അതും ആറ് ഇഞ്ചുണ്ട് കഴുത്തിറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞത് അഞ്ചര എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആറാക്കി എനിക്ക് ആറ് മതി കഴുത്തിറക്കം കഴുത്തിൻ്റെ വിടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് വിടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആറ് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ആറ് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പകുതി മൂന്നാക്കി കണ്ടില്ലേ മൂന്നിഞ്ച് കഴുത്തിങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നത് ഒരു പാച്ച് വർക്ക് വരും ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്ക് ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആറ് ഇഞ്ച് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് നെക്ക് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിഞ്ച് മൂന്നിഞ്ചാവും കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ മടക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നിഞ്ച് മൂന്നിഞ്ചാവും ആറ് ഇഞ്ചാണ് നെക്കിൻ്റെ വിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പാച്ച് വർക്ക് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ളത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്യുക അതൊരു രണ്ടര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ വരും പക്ഷെ അത് രണ്ടര ഇഞ്ച് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് നെക്ക് അടഞ്ഞു പോവും ആറ് ഇഞ്ചിനൊക്കെ പുറത്ത് വരുള്ളൂ ക്യാൻവാസ് എടുക്കുക ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ക്യാൻവാസിന് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നടുവ് മടക്കി വയ്ക്കാം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം നെക്ക് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി മൂന്നിഞ്ചും നെക്ക് ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുത്തിറക്കം ആറ് ഇഞ്ചും ഓക്കെ ബട്ട് ക്യാൻവാസ് എല്ലാ ഇതിനും ക്യാൻവാസ് നെക്കിന് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക മടക്കിയ ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ട് മൂന്നിഞ്ച് മാർക്കറ്റിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ വിട്ട് നെക്ക് വിട്ട് ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് കഴുത്തിറക്കം ആറ് ഇഞ്ചും എത്ര വേണോ അത് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അഞ്ച് ഇഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചിഞ്ച് ആറ് ഇഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെപ്ത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് അവിടെയാണ് നമുക്ക് പാച്ച് വർക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് താഴത്ത് നിന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കുക അതായത് ആറ് ഇഞ്ച് അവസാനിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെയും മൂന്ന് നമ്മുടെ ആറ് ഇഞ്ച് അവസാനിച്ച നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം ആറ് ഇഞ്ച് അവസാനിച്ച അവിടെയും മൂന്നിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് കഴുത്തിൻ്റെ വിട്ട് മൂന്നിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സെയിം തന്നെ ഇടയിൽ അതിന് മിഡിൽ പോയിൻറ്റ് ഒന്നര ഇഞ്ചിലും മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് നമുക്കൊരു ഷേപ്പ് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇതിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കഴുത്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എടുക്കുക എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം നിങ്ങളുടെ കൈ വെച്ചിട്ടോ കേവ് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരച്ചെടുക്കാം കഴുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിന് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ മിഡിൽ പോയിൻ്റ് ഇല്ലേ മൂന്നിൻ്റെ പകുതിയിൽ മിഡിലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ചരിച്ചുകൊണ്ട് വരാം കേവ് ഷേപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ മിഡിൽ പോയിൻ്റ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കൈകൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്തങ്ങ് വരിക അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എടുത്തു അതായത് ഒന്നര
mark ki adu shape angotu ingotu aayalum koyappodilla ennittu adu cut cheyidedukka outline cut cheyidedukka a shape cut cheyidedukka okay ipo njan cut cheyna outline aanu adine shesham aa nammala varache ee kaluthinte shape cut cheyidedukka adhi kude angane cut cheya adhi kude valayande melle cut cheyidu vera ipo ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ സ്കെയിലൊക്കെ വരച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കേർവ് ആയിട്ടുള്ളത് കേർവ് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരെ ഹാൻഡ് വെച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് ആ കഴുത്തിൻ്റെ ആ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അയൺ ബോക്സ് കൊണ്ട് അയൺ ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിക്കുക ഒരു ചുമ്മാ ക്ലോത്തിൽ അളവൊന്നും എടുക്കാത്തൊരു ക്ലോത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ചുമ്മാ ഒരു ക്ലോത്ത് എടുത്തു അതിനുശേഷം അത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മേലെ അതിൽ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഒരു മിനിസുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് മിനിസുള്ള ഭാഗം അതാണ് ഇതിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലെയർ ഹാർഡും ഒരു ലെയർ സോഫ്റ്റും ഉണ്ട് ആ സോഫ്റ്റ് ഭാഗം വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അയൺ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്യുക പക്ഷേ കഴുത്ത് അകലം കൂടി പോകരുത് ആറഞ്ചിൽ തന്നെ നിൽക്കണം അയൺ ചെയ്യുക ഇപ്പം അയൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് ക്യാൻവാസിൻ്റെ താഴെ ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് ശേഷം ആ അര ഇഞ്ച് വിട്ടത് ക്യാൻവാസിനോട് ചേർത്ത് അടിക്കുക വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു അടിയടിക്കുക അതിന് ഷേപ്പൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത്തിരി തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അടിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ ശരിയായില്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഉള്ളിൽ പോകുന്ന ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു വരാം ക്യാൻവാസ് തുണിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കഴുത്തിൻ്റെ വിടുത്ത് നമ്മൾ ആറ് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുക നെക്ക് വിടുത്ത് അത് കറക്റ്റായിരിക്കണം കൂടെ വലിഞ്ഞു പോകരുത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത് വിടുത്ത് കൂടിപ്പോകും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാം ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇല്ലാത്ത നെക്ക് ഞാൻ വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം ഇപ്പം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് നോക്കാം അതായത് ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെയും ക്യാൻവാസും കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യുക സെൻറ്റർ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേലെ വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ സെൻറ്ററും കട്ട് ചെയ്യുക ടോപ്പിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് നമുക്കിത് വെക്കേണ്ടത് ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശത്തിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റും നമ്മുടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റും മിഡിൽ പോയിൻറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെയും കൂടി കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തരാം ക്യാൻവാസിൻ്റെ മേലെ ഏറ്റവും തലപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോയ ക്യാൻവാസ് ക്ലോത്തും കൂടിയുള്ള ആ ഒരു വിട്ടിൽ ചെയ്യാം എല്ലാവരുടെയും പിന്നിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ക്യാൻവാസിൻ്റെ തൊട്ട താഴെ എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചുറ്റും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാം ആ ഷേപ്പിൽ ഓക്കെ പിന്നിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻവാസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരിക ഷേപ്പിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം വളഞ്ഞു പോവാണ്ട് ചെയ്യണം അയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ആയിക്കോളും ഒരുപാട് ബിഗിനേഴ്സ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ മാളോസ് ടൈലറിംഗ് ക്ലാസ്സിന് ഷാർജ അതിൽ ലൈക്ക് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതുവഴി ആണെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നതാണ് മാളോസ് ടൈലറിംഗ് ക്ലാസ്സിന് ഷാർജ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഓക്കെ അതുമാതിരി യൂട്യൂബ് ചാനൽ മാളോസ് ടൈലറിംഗ് ക്ലാസ്സിൻ ഷാർജ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി നെക്ക് വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിഗിനേഴ്സിനാണെങ്കിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണെങ്കിലും എല്ലാ വീഡിയോസും വരുന്നുണ്ട് എംബ്രോയിഡറി വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു
അങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് വരാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ തലപ്പിൽ സ്റ്റിച്ചിന് മുകളിലായിട്ട് ചുറ്റും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ സ്റ്റിച്ചിൽ കട്ട് ചെയ്യരുത് സ്റ്റിച്ചിന് മുകളിലായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ എഡ്ജുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടില്ല ആ എഡ്ജുകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ കോൺ ഭാഗം ആ കോണായിരിക്കുന്ന ഭാഗം പ്രത്യേകിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകിച്ച് മറക്കുക അതായത് മാതിരി കേവ് ഷേപ്പിൽ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ ചുറ്റും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റിച്ചിന് മുമ്പായിട്ട് അത് തിരിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് പിന്ന് മാറ്റിയ ശേഷം തിരിച്ചിടുക ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അന്നല്ല അയൺ ചെയ്യുക തിരിച്ചിട്ട ശേഷം ഒന്ന് അയൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ബിഗിനേഴ്സ് സ്പെഷ്യലി അയൺ ചെയ്യുക എന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ ഉള്ളിക്കാക്കിയിട്ട് നല്ലവണ്ണം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് അയൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക സെൻറ്ററിൽ നല്ലവണ്ണം അയൺ ചെയ്യുക നഖം വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക ആ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം നെയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക തലപ്പിൽ കൂടെ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ക്യാൻവാസിൽ നിന്ന് ഉൾഭാഗത്ത് മേലിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സിമ്പിൾ ചുരിദാർ വന്നിട്ട് പിങ്ക് ചുരിദാറിൽ നാല് പാട്ടുള്ളതിലുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്ക് കാണിക്കലുണ്ട് യു നെക്ക് യു നെക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അത് നോക്കുക ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച ക്യാൻവാസിന് അവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കണ്ടില്ലേ നെക്ക് ഇനി ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പാച്ച് വർക്ക് കൊടുക്കാം ആ വി ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത ക്യാൻവാസിൻ്റെ ആ ഭാഗമില്ലേ അത് നമുക്ക് ഹോളായി കിടക്കണം അത് നമുക്ക് പാച്ച് വർക്ക് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വണ്ണം വന്നിട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് നമ്മളതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ വിട്ട് വന്നിട്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് വരും അതായത് ഒന്നര ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒന്നര നമ്മൾ മൂന്നിൻ്റെ പകുതി മാർക്ക് ചെയ്തു ആ ഒന്നര അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ കണ്ടില്ല മൂന്ന് ഇഞ്ചും അകലം രണ്ടര ഇഞ്ച് വീതിക്ക് രണ്ടര ഇഞ്ച് ഡെപ്തും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതലെടുക്കണം വീതി മൂന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാ കൂടുതലെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് ക്യാൻവാസിൻ്റെ വീതിയും ഓക്കെ രണ്ടര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഇഞ്ച് നാലിഞ്ച് ഡെപ്തുള്ള ക്യാൻവാസ് എടുക്കുക ഓക്കെ അതിൽ കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് എല്ലാം സൈഡും കൂട്ടിയെടുക്കുക ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് ഈ ക്യാൻവാസ് വയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് അയൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക നാല് സൈഡും ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് എടുത്തു ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു അളവൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതിലിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ക്ലോത്തൊന്നും ആവശ്യമില്ല സൈഡിൽ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഇതിനുള്ള മതി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആ മൂന്ന് സൈഡും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിയിൽ കൊടുക്കുക സ്റ്റിച്ച് ചുറ്റും സ്ക്വയർ നെക്ക് മാറി നമുക്ക് സ്ക്വയറിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ക്യാൻവാസ് പുറത്ത് കാണൂല ഇത് ഈ ക്യാൻവാസ് ഒന്നും അകത്ത് ചെറിയൊരു ക്യാൻവാസ് മാത്രം അകത്ത് വരുന്നുള്ള ഒരു കട്ടി നെക്കിന് വരുന്ന കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഡിസൈൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല രസവും നെക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഉള്ള പാൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള പാൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ബാക്ക് കൂടെയുള്ള പാൻറ്റിൻ്റെ പീസ് നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ പീസും വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ടോപ്പ് മെറൂൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാൻറ്റ് ഒരു ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം പാൻറ്റ് ഡോട്ട് മെറൂണും ഗോൾഡും കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു
നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അതൊരു പതിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ തുറക്കാതെ ഇരിക്കാൻ അവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കുക എല്ലാ അല്ലേ പീസിൻ്റെയും ഒരു മൂന്ന് പീസ് ഒരു മെറൂൺ കളർ ഒരു മൂന്ന് പീസ് എടുക്കാം ഗോൾഡ് മൂന്ന് പീസ് എടുക്കാം ഓക്കെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വിടുത്തും ഒരു ആറിഞ്ച് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അവിടെ തലപ്പിൽ തലപ്പിൽ അത് മാതിരി സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗോൾഡിലാണെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെറ്റിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പീസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വലിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കന്ന് മുറിച്ച് മുറിച്ച് മാറ്റാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നീളത്തിലൊരു പീസ് എടുത്ത് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടത് വേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ കട്ട് പീസ് മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് പീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പീസ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി എല്ലാത്തിനും തലപ്പടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മുകളിൽ ഒരു ഗോൾഡ് വെക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ടോപ്പ് മെറൂൺ കളർ ആകുമ്പോൾ മെറൂൺ മുകൾ ഗോൾഡ് മുകളിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സൈഡൊക്കെ പിന്നെ കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഒന്നിൽ കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളെ വെച്ച ക്യാൻവാസിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കുക അപ്പോഴേ കുറച്ച് ലുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഒരു അര ഇഞ്ച് താഴെ കാലിഞ്ച് താഴെ മെറൂൺ വയ്ക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ ഗോൾഡ് വയ്ക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ മെറൂൺ വയ്ക്കുക താഴെ വീണ്ടും ഗോൾഡ് വയ്ക്കുക ചുറ്റും അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തരാം പിന്നിടണം ഫസ്റ്റ് ഗോൾഡ് മാത്രം ഒന്ന് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെക്കുന്നത് മാത്രം ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുക അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ മാത്രം നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് പിന്നിട്ടിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ് മാത്രം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ പിന്നിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കാലിഞ്ചി ഇടാൻ ഏറ്റവും നല്ല അര ഇഞ്ച് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അര ഇഞ്ചിലെല്ലാം കാലിഞ്ചിലെല്ലാം കണത്തക്ക രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇത് ഏറ്റവും നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള നെക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിൻ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ എന്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ പീസ് കട്ട് പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരാം ആ ഗോൾഡിൻ്റെ വരെ ഗോൾഡ് വരെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതലുണ്ട് രണ്ടര അല്ല ഒരു നാലിഞ്ചോളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ മൊത്തത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതുവരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരാം ബാക്കിയുള്ള കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ടര ഇഞ്ച് മതി പക്ഷെ ഇത്തിരി ഒരു സപ്പോർട്ടിങ്ങിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സൈഡിലുള്ളത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ചുറ്റും ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നിടുക കേട്ടോ നമ്മളങ്ങനെ ആ ഗ്യാപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കുത്തിയൊക്കെ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും പിന്നിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ വെച്ച പടം തൊട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക പിന്നിട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നീങ്ങിപ്പോവും ഇത് ചുരിദാറിനും യൂസ് ചെയ്യാം ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്കിനും യൂസ് ചെയ്യാം മെയിനായിട്ട് ചുരിദാറിനാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്താണ് മെറ്റീരിയൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബാലൻസ് മെറ്റീരിയലാണത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് നീഡിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ടേൺ ചെയ്യാം നീഡിൽ ഇറക്കിയിട്ട് അത് പൊക്കിയിട്ട് ആ പ്രഷർ ഫുഡ് പൊക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതാക്കി വരാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ച് വരാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരാം അതുവരെ ചെയ്താൽ മതി അതിന് ശേഷം റിവേഴ്സ് അടിച്ചിട്ട് നിർത്താം വളരെ ഈസി അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഫ്രണ്ടിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതുമാതി
പിന്നെ കട്ടിയൊന്നും ഉള്ളിലില്ല വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ക്യാൻവാസ് ഒന്ന് നനച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതങ്ങ് പതിഞ്ഞു പോയിക്കോളും അതിലൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നും കേതാവാനില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വീഡിയോ നെക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടാണ് ഞാനത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ലോങ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ പാച്ച് വർക്ക് ഇത് പാച്ച് വർക്ക് ഡിസൈൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ